የዜና መጽሔት የ11 ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ጥምረት ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ የማዕከላዊ መዘጋትና ደረጃውን የተጠበቀ የመርመራ ተቋም የመክፈት ውሳኔ የኢሃዴግ ውሳኔና በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የሂውመን ራይትስ ዎች አስተያየት የዩኒቨርሲቲዎች ሁኔታ በኢትዮጵያ የተሰኙ ስድስት ጉዳዮች በዛሬው ዜና መጽሔታችን ይተነተናሉ። የ11 ሀገር አቀፍ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት የኢትዮጵያ መንግስት አንዳንድ የፖለቲካ አስረኞችን ለመፍታት ትናንት በደረሰው ውሳኔ ላይ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ውሳኔው በጸረሽ ሽብር ህግ ስም የታሰሩ ሁሉ ጋዜጠኞችና የድረገጽ ጽሐፍትን ጭምር ሊያካትት እንደሚገባው የፓርቲዎቹ መሪዎች አሳስበዋል። ጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የተገኘው ወኪላችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ተከታውን ዘገባ አልኮልናል። 11ቱ የፖለቲካ ተቋማዊዎችን ያሰባሰበው አካል አንጋጋሪ በሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በሰጡት መግለጫ ይፈታሉ በተባሉት የፖለቲካ ስርኞች ጉዳይ ላይና የሰባዊ መብቶች አያያዝ ላይ አተኩረዋል። በ11ቱ ስም በልቀ መንበርነት መግለጫውን ከመሩት ከአቶ ትግስቱ አወል በመጀመር። ስም አንጠቅስም ሁሉ ፖለቲካ መላሮች ናቸው የታሰሩት ስለዚህ ፖለቲካ ስርኞች አሉ ማለት ነው በፖለቲካ አላሰርኩም ሌላ ጉዳይ ይሄ ሌላ ነገር አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልሰውታል ይሄ ሰዎች የሚፈቱት ምህዳሩን ለማስፋት ነው ካለ ለምን ምህዳር ነው የተዘጋበት የፖለቲካ ምህዳር ቆይ ተበቡ ስለዚህ ይሄ ፖለቲካ ምህዳር ወደ ሌሎች ነገሮች ከማምጣቱ በፊት ነው እርምጃ ለመሰደ ሞከረውና በተዛዋሪ መንገድ እየተገለጸ ነው ያለው የታሰሩትም ፖለቲካኞች ናቸው የታሰሩበት ምክንያት ፖለቲካ ነው ምክንያቱ ከነሱ አንደበት ነው ምንነሰው ስለዚህ በዛው የታሰረው በሙሉ ከዛ ጋር ነው እናገናኘው ሁሉም ይፈቱ ነው አንድ አንድ የሚለውን እንቃወማለን እንጂም ከመጥረኩ በትጓዳኝ ካሰሙት አቶ ወንዶሰን ተሾመ የኢዴፓ حزب ግንኙነቱ አቶ አየለጫ ሚሶ ከቀነጅት አቶ ገብሩ በረሄ ከኢድህ እና ዶክተር ባንተ ይገኝት አምራት ከኢዴፓ በቀደም ተከተል ካሰሙት በመቀንጨ ይቀርበ እነዚህ መፈታት አለባቸው የሚላቸው ተፈቶ ህዝቡ ማውቃለበት ማየት አለበት በተግባር ላይ መተርጎም አለበት ነው ዋናው የኛ ጥያቄ ሲጀመር እኛ የዚህ የሰረሽብር ህጉ መነሻው ምንድነው የሚለውን ነገር ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም የዚህ የሰረሽብር ህጉ ባለም አቀፍ ደረጃ ሽብርን ለመከላከል ከወጡ ህግ ጋር ታኳያ ሲመዘን የኛው ከዛ ጋር የሚመጥን አይደለም ያ ማለት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ 100% የአንድ ፓርቲ ወይም ደግሞ አውራ ፓርቲ ፓርላማ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጠርበት ሀገር ውስጥ የፖለቲካ ምህዳሩ ተባም ሆኖ አንድ ማሳያ ነው ስለዚህ በፖለቲካ ምህዳሩ በመጠበው ምክንያት ሊነሱ የሚችሉ ፖለቲካ ነክ ጉዳዮች ሁሉ መፈታት ያለባቸው ወይም ደግሞ እንደ መከታ አድርገን እንጠቀማለን ብለን ያወጣ ነው የጸረ ሽብር ህግ ነው ያለው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች የታሰሩ ሰዎች አሉ ያ አንድ ማሳያችን ነው ከዛ በተረፈ ግን አንድን ፖለቲከኛ ለማሰር ይሄንከዝ ከምንም በላይ የሚፈቅር ሆነ ፖለቲከኛው ይታሰራል ግን ጉዳይ ወዴት ሄዳል በጸረ ሽብር ህጉ መሰረት ነው ተሰርቶ ብሎ ጀስቲፋይ ለማድረግ ስለሚከድ እንጂ መነሻው እሱ አይደለም የጸረ ሽብር ህግ ስንቱን ኢትዮጵያውያን ነው ቤቱን የበተነ ነው ስንቱ ኢትዮጵያውያን ነው መብታት ተው ሰባይ መብት ረገጣ የደረሰባቸው ስንቱ ኢትዮጵያውያን ነው ዓለም አቀፍ ህጎችን እና ህገ መንግስቱ የሚሰጣቸው መብቶችን የተነፈቁ ትክለን መታወቃ አለበት ጸረ ሽብር ህግ ነው ሽብርተኛ ነው ከተባለ ኦሮሚያና በሶማሌ ማከል አሁን የተደረገ ሽብርተኞች ተብሎ ተወነጀሉ አሉ ሽብርተኛ ተብሎ በዚህ ህግ የታሰሩ ፖለቲከኞች በመንዳ አገራቸው ወይም ጽሁፍ በማስቀመጣቸው ከዛ ሌላ የተደረገ ነገር በአደባባይ ወጣ አንድ ብለት ብለ እኛ ሲጀምር ህጉ ነው የተቃወሙ ነው ያለው ነው ይሄ ህግ የጸረ ሽብር ህግ የሚባል አሳሪ ህጎች አሉት ሰላም ካልኮ ኮካ አንድ በተለያዩ መንገዶች የተፈረደ አካል ሰላም ብሎ ወንጀለኛ ነው ይሄ የሰዎች መብት የገደበ ነው ህጉ ስለዚህ በዚህ ህግ የታሰሩ ሰዎች መውጣት አለባቸው ነው ይላል ያለ ነው ህጉ ስላላ ከበር ነው ህጉ መስተካከል አለበት ብለን የምናስቀምጣቸው አርቲክሎች ስላሉ በዛ አርቲክል ተከሰው የታሰሩና የተፈረደባቸው የፖለቲካ አምራሮች ጋዜጠኞች ጦማሮች ሌሎችም የግድ መውጣት አለባቸው ስንል ህግ መጣሳብ ይታቸው ተድላ ኤሌክትሪክ ስለዶች ቴሌራዲዮ ከአዲስ አበባ አድማጮች በመናቀርባቸው ዘገባዎች ላይ አስተያይታችሁ ሆነላኩልን 
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የውጭ ግንኙነት እና አገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስልት ያለው ሰላም ዲሞክራሲና ልማት ለውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አፈጻጸም ስኬታ ማነት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ የመስሪያቤቱ ቃል አቀባያቱ መለስ ዓለም ዛሬ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መንግስት አንዳንድ በእስር የሚገኙ የፖለቲካ አመራር አባላትንና ሌሎች ግለሰቦችን ለመፍታት የወሰነው አገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተደረገ መሆኑን አስረድተዋል የመገናኛ ብዙሃን ከመንግስት አካላት መረጃ የማግኘት መብት እንዳላቸው አቶ መለስ አክለው ገልጸዋል ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዘገባለሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃላቀባ አቶ መለስ ዓለም ይበልጡና ተቆሩት መስራቤታቸው ከውጪው መንግስታት ጋር ባለው ፖሊሲ እና የስልት ቀረጻ ላይ ነው በአገር ውስጥ ስላሉት ወቅታዊ ጉዳዮች ግን የሚመለከታቸው መስራቤቶች ይበልጥ ማብራሪያ ይሰጡበታል በማለት በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ያለውን አጠረ ባለ መልኩ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስተዋል በቀጥም ተከተሉ በውጪ ፖሊሲው ላይ በማተኮር የውጭ ግንኙነታችን ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመለከት ነው ይሄ እንደያገሩ ነባራዊ ሁኔታ እንደያገሩ ተጨባጭ ሁኔታ ይላያል አንዳንድ ሀገሮች የውጭ ግንኙነታቸው መነሻ ከውጭ የሚመለከት ነው ውጭ ያሉ ተግዳሮቶችን ውጭ ያሉ ፈተናዎችን መከላከል መቆጣጠር በሄራዩ ጥቅም ላይ አደጋ እንዳያደርሱ ማድረግ ከተቻለ የውስጥ አደጋን መቀነስ ይችላል የሚል አንደኛው አስተሳሰብ ነው ብዙ አውሮፓ ሀገሮች ብዙ አሜሪካ ሀገሮች የሚከተሉት ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያን የመሰሉ ሀገሮች የፌድሪ የውጭ ግንኙነት እና ገናይ ደህንነት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ያለው ሰላም ዲሞክራሲ ለማት ነው ለውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን አፈጻጸምና ስኬታ ማነት ነው ውጤት አስተዋጽኦ የሚያደርገው ይሚል ጠንካራነት አለ ይሄ በፖሊሲ ደረጃ በግልጽ የተቀመጠ ነው ይሄ እንግዲህ በአካባቢያዊ ጉዳይ ዋነኛው ነው ሶስተኛው የመገናኛ ብዙሃን ከመንግስት አካላት ዜና ማግኘት መረጃ ማግኘት መፍታላቸው በትላንትናው እለት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በኢፋይ ፖለቲካ አስተምሮት ፈጣሪው ማለታቸው ይታወሳሉ ይህ ጉዳይ ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር ተፈጽሞ መግለጫ ዋንኛው ይዘት ሆኖ ተመልክቷል ይህ ውሳኔ ከውጪ ዓለም በመጣተስ እኑ ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ በመላሹ ያሰሙት በተጽኖ የመጡ ማረሉም ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት ላይ የተለየ ተጽኖ ይላቸው ወዳጆቻችን በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የበለጠ እንዲጠበቅ ዲሞክራሲው ስር እንዲሰድ የፖለቲካ መዳሩ የበለጠ እንዲሰፋ ፍላጎት አለው ይሄ ጤነኛ አሳሰብ ነው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚወሰዱ እርምጃዎች ሁሉ ለየትኛውን አካል አገር ቡድን ፍላጎት ለማሟላት ተበለው የሚወሰዱ እርምጃዎች ይሉ የተላዩ ወዳጆቻችን ጥቅም አላቸው ሀገሮች ማከለ የሚደረግ ግንኙነት በብሄራዊ ጥቅም የማስከበርና ለማስከበር ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን በእስር የሚገኙ ይፈታሉ ስለተባለው በአጭሩ አቶ መለስ ዓለም ይገለጹት እንደተቀመጠው በእስር ላይ የሚገኙ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ የሌሎች ግለሰቦችን መንግስት ለመፍታት የወሰነው አገራዊ መግባባት እንዲኖር ለማድረግ የፖለቲካ መዳሩን ለማስፋት እንደሆነ ገልጿል ይሄንን መውሰድ ያስፈልጋል ይሄ ነው የክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ከዛ በተረፈ ግን በተቋማትና መንግስታት ተጽኖ የተደረገ አዲስ ለውጥ የለም ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቪላ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ በትናንትና ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት በደርግ ዘመን በመርመራ ስም ልዩ የጭካኔ ተግባር ሲፈጽምበት የነበረ ያሉትን ማከላው ይዘክቶ ዓለም አቀፍ ደረጃውን እየተበቀ ያለውን የመርመራ አካል እንደሚያቋቁም ተናግረዋል ለመርመራ ሲባል ቁም ስቅል ይፈጽምበታል የሚባለው ማከላዊ መዘጋቱ አንድ ነገር ቢሆንም ድርጊቱ የመቆሙ ጉዳይ አጣያያቂ በመሆኑ ህግና የፖለቲካ መፍቴ እንደሚያስፈልገው ታዛቢዎች አሳስባሉ። በጉዳዩ ላይ መርጋዮናስ ለ10 አመት ስር የቆዩትን በኦሮሚያ ክልል የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የሥራ ሂደት ሐላፊነና አንድ የሕግ ባለሙያና አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቀዋል። አቶ ታዬ ደንዳአ በ1996 አመት ምርት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ተማሪ በነበረበት ወቅት የኦሮሚያ ዋና ከተማ ከፍንፍኔ ወደ አዳማ መዛወር በመቃወም ለ3 አመት መታሰራቸውን ይናገራሉ። 
በድጋሚም በ2001 ዓ.ም. እንዲሁ በፖለቲካ ጉዳይ ተጠርጥሮ ለሰባት ዓመታት ከታሰሩ በኋላ ግንቦት 15 ቀን 2008 ዓ.ም. በነጻ ተለቀው የሕግ ድግሪያቸውን ባለፈው ዓመት መውሰዳቸውንም ለዶቺቤሌ ገልጿል። በትላንትና ወለት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስታቸው በደርግ ዘመን በመርመራ ስም ሊዩ የጭካኔ ተግባር ሲፈጽምበት የነበረ በተለምዶ ማከላዊ የሚባለውን ወይኒ ቤት ሰክቶ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የሚለውን የመርመራ ማከል ለማቋቋም መወሰናቸውን አሳውቀዋል በማከላዊ ወይኒ ቤት የእስር ግዜ አሳልፈ ያለው የሚሉት አቶ ታየ ውሳኔው አስተስቷቸዋል ማከላዊን ዘክቶ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ መክፈት የሚለውን በተመለከተ ግን እንዲ ይላሉ። መዘጋት ሲባል ዛ ቦታ ላይ ሲሰራ የነበረው ግፍና በደል ማቆም እንጂ እሱን ዘክቶ ተመሳሳይ ነገር ሌላ ቦታ ላይ መስራት የሚል አይደለም የመንግስቱን መንፈስ የሚመስለኝ እኔ እንደዚህ አለ። ባላም አቀፍ ስታንዳርድ ሲሰራ የተጠበቀ ሲባል ለሰባዊ ክብር አያያዝ የሚሆን ወንጀለኛም መታሰሩ አይቀርም መመርመሩ አይቀርም ግን ያ ሲሆን ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን በተጠበቀ መልኩ መሆን አለበት የሚል ነው የሚመስለኝ። ጠበቃና ይህ ባለሙያ አቶ ተማም አባቦልኩ የገዢው ፓርቲ ድርጊትና ባህሪ በሕግ መገዛት አለበት መለወጥ ያለበት ተቋም ሳይሆን ስርዓቱ መሆን አለበት ይላሉ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የምርመራ ተቋም ይባል እንጂ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመሳሳይ የእስረኛ አያያዝ መኖሩን አቶ ተማም ይጣራጣራሉ በኢትዮጵያ ደረጃውን የተጠበቀ የምርመራ ተቋም ሲባል ምን ያሟላ ነው? ለኔ እንደዛ ማለት አሁን ባለው አሰራር አሁን ባለው ህግ አሁን ባሉ ተቋማት የበለጠ ማፈን የሚችል በፈል የበለጠ በጥሩ ቦታ ላይ ወንዞ አጠገባው ፎቅ ተሰፍቷል ወፎቅ ላይ ሆኖ ተመሳሳይ ነገር የሚሰራ ማለት ነው። ፌደራል ፖሊስ ነው መፍራት ያለበት ነው ለመነጋገር አሁን ባለው ሁኔታ መስፈረስ ያለበት ፖሊስ ነው ደህንነቱ ነው ሁሉ ተቋማት ተርሰው የሁሉ ቢጋራችን በሆነ መፍራት በሚቆሙ ነጻ እና ገለልተኛ ተቋማት ስካልተር ተቆድረ ስለዚህ ተሰራ ታደርገ በሌላ ፎቅ ውስጥ ብትሰራ ፈረጆች የሚሉት ማለት ነው አሮጌ ወይ ባዲስ ተርሙት ማለት ነው ስለዚህ ባርታ ባልደረጃ ምን ማለት አይደለም የፖለቲካ ስረኞች ላይ ቁም ስቅል ይፈጸምባቸዋል ከመባሉ እስር ቤቶች አንዱና ስሙ አብዝቶ የምትጠቀሰው ማከላዊ መዘጋቱ ድርጊቱን በሌላ ቦታ እንዳይፈጸም ዋስትና እንደማይሆን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ። በቅርቡ በኦርሚያ ክልል የፊት ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የሥራ ሂደት አላፊ ሆነው የተሾሙት አቶ ታየ በዚህ ላይ የሚጨምሩት አለ። ለሄ ትልቁ እርምጃ መጀመሪያ ነው እንጂ ማለቂያ አይመስለኝ። ፍርድ ቤት ነጻ መሆን አለበት የኬስ ተመረራቱ የፍርድ ቤት የሚርመራ ካይዱ ሁሉ ነገር እና ህግም በተከተለ ብቻ መሆን መቻል አለበት ለዚህ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማሻሻል ያስፈልጋል የፖሊሳችንን ማስተሳሰብ የዳኞቻችንን ማስተሳሰብ የአካቢጎቻችንን ማስተሳሰብ አጠቃላይ የማረሚያ ቤት አስተዳደር አስተሳሰብ እና አሰራር ሁሉ ነገሩ ማሻሻልን የሚያካትት ይመስለኛል ማከላዊ መዝጋት አንድ ነገር ሆኖ ይያለ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል መደበኛ ባልሆኑ እስር ቤቶች ውስጥ ታስሮ ስለሚገኙት የብዙዎቹን ይጣፋንታም የሚያነሱ አሉ በኦርሚያ ክልል መደበኛ ያለውኑ እስር ቤቶች እንደሌሉ የምናገሩት አቶ ታዬ እሳቸው እስር ላይ በቆዩት ጊዜ ያጋጠማቸውን እንዲ ያጋራሉ። በተጨባጭ አዲስ አበባ ውስጥ እኔም በታሰርኩ ጊዜ ታስሮ የመጡ ሰዎች ኢንፎርማሊ የነገሩኝ ከማካላዊ የሚመሳሰሉ ሌሎች ቦታዎች ቦታቸው የማይታወቁ አሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ በነበርኩበት ዚስ ኢዝ ኢንፎርማል ነው ፎርማል የሆነ ግንኙነት ላይ የተገኘ አይደለም። ግን ዞሮ ዞሮ ሲሀገር የፍት ስራቷን የምርመራ ስራቷን ማሻሻል ካለ ለባት ከአንድ ማከለ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለውጥ ያስፈልጋታል አቶ ታዬ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር አስመልክቶ በጻፉ ተስተያይት ንግግራቸው ህዋትን ንጹህ አድርጎ ድርግን ብቻ ወንጅሏል